প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি আব্দুল হাকিম চৌধুরী আজকে আমরা এই অনুষ্ঠান আলোচনা করব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো নিয়ে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন সময় টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক শান্তনু চৌধুরী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা দেখে নেব আজকে দৈনিক পত্রিকার শিরোনামগুলো প্রথমে আমরা দেখব প্রথম আলো প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম করেছে প্রার্থিতা নিয়ে দুইশো ছয় আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী বিএনপির নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছে এ পর্যন্ত তিন হাজার পঁয়ষট্টি মনোনয়ন বাতিল সাতশো ছিয়াশি মোট আপিল ছিল পাঁচশো তেতাল্লিশ দুই দিনের প্রার্থিতা একশো সাতান্ন জন ফিরে পেয়েছেন প্রার্থীতে ফিরে পেলেন আরও আটাত্তর জন একটি অভিমত আছে এটা আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে সেটা হচ্ছে জামাত আর এরশাদ এখনো তুরুপের দাস এটা সবসময় আমাদের থাকে দৈনিক ইত্যাফাকের প্রধান শিরোনাম করেছে চূড়ান্ত মনোনীতদের চিঠি দিয়েছে আওয়ামী লীগ আর দ্বিতীয় শিরোনাম করেছে দুই সালের নির্বাচনে ফল আগেই ঠিক করা ছিল বলেছেন প্রধানমন্ত্রী গতকাল তিনশো সাত জন অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা ওনার সাথে দেখা করে সম্মতি প্রকাশ করে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির সাথে সমকালের প্রধান শিরোনাম করেছে দুই দলের প্রার্থী চূড়ান্ত চলছে জোটের হিসাব দ্বিতীয় শিরোনামটি হচ্ছে প্রার্থীতে ফিরে পেলেন আরও আটাত্তর জন বিএনপির একুশ স্বতন্ত্র বারো আওয়ামী লীগ এক স্থগিত সাত যুগান্ত শিরোনাম করেছে আপিলে ফিরলেন আরও আটাত্তর জন প্রার্থী চূড়ান্ত দুই জোটে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তিনশো সাত সাবেক আমলার সংহতি ডেইলি স্টার একুই লিড টু হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর আওয়ামী লীগ এক্সপিরিয়েন্স রেস্ট ফর পার্টনার্স বিএনপি পুটস ট্রাস্ট ইন ফার্স্ট টাইম ক্যান্ডিডেটস আরেকটি শিরোনাম অনলি তরিকত গেটস আওয়ামী লীগ ব্লেজিং আমাদের আজকের শিরোনামগুলোর মধ্যে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রার্থিতা নিয়ে আজকে শুনানি শেষ দিন শনিবার হ্যাঁ আজকে শেষ দিন শেষ দিন এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগ থেকে মাত্র একটি দল যারা যে ইসলামী দল তরিকত তরিকত ফেডারেশন তরিকত ফেডারেশন তারাই শুধু আওয়ামী লীগের শরীরকে যুক্ত হয়েছে আর কি আওয়ামী লীগের থেকে প্রতীক পেয়েছে বা বাকি ছে আরও বত্রিশটা দলের মধ্যে তারা আর কি আসলে মানে তরিকত ফেডারেশন তো দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের পক্ষে বা ক্ষমতাসীনদের পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে আর যেটা হলো যে অন্য দলগুলো তরিকত ফেডারেশন আলাদাভাবে করছে ওরা ওদের ওদের মার্কা নিয়ে নাকি জি ওদের আলাদা মার্কা নিয়ে এই করছে আর ইসলামিক দলগুলো এখন যেটা হয়েছে ইসলামিক দলগুলোর মধ্যেও কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত ইসলামিক দলগুলো একটা পক্ষ আছে হচ্ছে বিশ দলীয় জোটে বা এখন জোট তো সম্প্রসারণ হচ্ছে আর একটা হচ্ছে চোদ্দ দলের পক্ষে বা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের পক্ষে আর কি হেফাজতকে একসময় মনে করা হতো যে বিএনপি গাসা বা বিএনপি ঘরনার কিন্তু আসলে এখন এবং এটা নিয়েও কিন্তু হেফাজতের মধ্যেই দ্বিধা বিভক্ত যে যেটা কালকেই প্রথম আলো একটা রিপোর্ট করেছে ওটা নিয়ে ওদের এবং ওদের যে বাবুনগরী উনি কিন্তু পদত্যাগ করছেন হ্যাঁ বাবুনগরী পদত্যাগ করেছেন এবং এটা নিয়ে মানে ইসলামী দলগুলো কি আসলে মনে হচ্ছে যে কোনো নিজের এখন আদর্শিক বিষয়গুলো কিন্তু আসলে দলগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না আর এখন হচ্ছে ভোটের লড়াই ভোটে জেতা বা ক্ষমতায় যাওয়া এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় খুব বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে না হলে আপনি যে হারে মনোনয়নপত্র কেনা হয়েছে আসলে কি সেখানে নীতি বা আদর্শ বিষয়গুলো খুব বেশি আছে আমার তো মনে হয় না না হলে এত এত মনোনয়নপত্র কেন বিক্রি হবে বা এই মনোনয়নপত্র বিক্রি কিন্তু মানে বিষয়টা এমন না যে একটা ফর্ম কিনলাম মনোনয়নপত্র কিনলাম তাও নয় এটার পিছনেও কিন্তু কারিগারি টাকা কারণ আপনার মনোনয়নপত্র কিনতে টাকা দিতে হচ্ছে লোকজনকে আনতে হচ্ছে আবার বিভিন্ন ধার দেনা যেগুলো থাকে সেগুলোও পরিশোধ করা হচ্ছে তার মানে একটা টাকার কিন্তু অ্যামাউন্টটা কিন্তু নেহাত কম না এর মধ্যেও যে এতগুলো মানুষ মনোনয়ন কিনছে বা এতজন তার মধ্যে তাদের নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে বা তাদেরও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে তাহলে কি তাহলে এদের আসলে সেবার মানসিকতাটা আমার মনে হয় না খুব বেশি আছে আর কি মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মানে রাজনীতিতে আসাটাই হচ্ছে আসল আসল রাজনীতি এখন একটা পেশা আমার মনে হয় বা কারণ 
এই যে এই যে ইনভেস্টমেন্টটা তার মানে কি সে ক্ষমতা পাবে সে ক্ষমতা পেলে তার টাকা হবে যেমন যেটা আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জন যারা হলফনামা জমা দিয়েছে ওখানে দেখলাম যে ওদের সম্পদের পরিমাণের যে মানে বৃদ্ধি হ্যাঁ একজন মানুষ ক্ষমতা থাকলে তার সম্পদ বাড়বে কিন্তু সেটা যখন দশ গুণ হয়ে যায় তখন সেটা নিয়ে আসলে প্রশ্ন ওটাটাই তো স্বাভাবিক আমার মনে হয় হ্যাঁ আর আমরা প্রথম হলো একটা অভিমত দেখতে পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে জামাত কাকে ভোট দেবে জাতীয় পার্টি কোন দিকে ঘিরবে যদিও জাতীয় পার্টি এখনো মানে তাদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেনি জাতীয় পার্টির বিষয়টা একটু আসলে জাতীয় পার্টি সবসময় মনে মানে একটা রহস্যের মধ্যে থাকে আর কি যেমন এই যে কয়েকদিন আগের মধ্যে কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটে গেল যেটা মনোনয়ন বাণিজ্য এটা অভিযোগ আর কি মানে ওটাকে কেন্দ্র করে ধর মহাসচিব বাদ হলেন নতুন মহাসচিব হলেন আবার একসাথে হয়তো বয়সের কারণে অসুস্থ কিন্তু যেটা হয় যে মানে এটা নিয়ে একটা মানুষের মধ্যে সন্দেহ বা একটা এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কিন্তু বলেছেনও মানে মানুষ অসুস্থ হতে পারে এটা নিয়ে মজা করার কিছু নেই তার মানে কি আসলে এটা মজা করছে মানুষ বা ফেসবুকে আসতেছে হয়তো উনি সত্যি অসুস্থ আমরা সেটাই বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু এটা মানে এমন এক সময়ে সেটা হচ্ছে যখন নির্বাচন নিয়ে একটা মানে ঢামার ডোল চলছে আর জামায়াতের যে বিষয়টা এটা তো দীর্ঘদিন ধরেই অমীমাংসিত যে মানে রাস বহিবিশ্বের চাপ আছে বা দেশেও অনেকে বলে যে বিএনপিকে জামায়াত ছাড়তে হবে আসলে বিএনপি তো জামায়াত মানে ছাড়তে পারছে না অথবা তারা ছাড়তে চাচ্ছে না যেটার কারণে মানে যেটা হচ্ছে জামায়াতকে নিয়ে কিন্তু বহিবিশ্বের চাপটা বেশি কালকে আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন একটা টাইমস অফ আসাম একটা রিপোর্ট করেছে যেটা অনেক টেলিভিশনও প্রচার করেছে যে মানে আইএস পাকিস্তানের আইএসআই বলতেছে যে জামাত নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় এটা আসলে ওদের খবর এটার বাস্তবতা বা সত্য আর সত্য তার নির্ণয়ের কিছু নাই তার মানে আসলে এই কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকেও কিন্তু এরকম একটা ইয়ে হলো যে মানে জামায়াতের বিরুদ্ধে কিন্তু এর পরও আমাদের দেশে যেহেতু আমাদের দেশে অধিকাংশই মানে ধর্মীয় ভিত্তিক দলগুলোর কিন্তু ভালো একটা পাওয়ার আসছে ও সেই কারণে বিএনপিও মনে করে যে জামায়াতকে ছাড়লে তাদের আন্দোলন বলেন তাদের যে মুভমেন্ট বা ভোটের এগুলো তারা অনেকটা পিছিয়ে যাবে আমার মনে হয় বিশেষ করে এই সময় তো আরও বেশি যেহেতু দলীয় প্রধান বা এবং এবং দেখেন বেগম খালাজিয়ার পরিবারের কেউ কিন্তু এই নির্বাচনে নাই এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর তো সেই হিসাবে আসলে মানে দীর্ঘদিন একটু গাছারা ভাব থাকলেও যতই নির্বাচন ঘনিয়ে এসছে বা নির্বা এই তো প্রচার শুরু হয়ে যাবে এগারো তারিখ থেকে জামায়াতের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বিএনপির সক্ষতাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে বা ওরা যে আসলে জামায়াতকে ত্যাগ করতে পারে নাই সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে আর কি এবং আমার মনে হয় দুই দলেরই যে ওদের যেমন একসাথকে প্রয়োজন এদেরও জামায়াতকে প্রয়োজন বিষয়টা এরকম মনে হয় ভোটগুলো তো আর আলাদা হচ্ছে না মানে যত কিছুই বাদ হোক ভোট তো জামাতের ভোট তো আছেই আছে আপনি যতই নির্বাচন কমিশন ওদের নিবন্ধন না দিক বা মানুষগুলোর ইয়ে তো আর পরিবর্তন হয় না হ্যাঁ অনেকে হয়তো ক্ষমতাসীনে যোগ দিয়েছে কেউ নেই এর পরও ভোটগুলো তো রয়ে গেছে বা হয়তো যে লোকটা আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছে বা বলছে আমি এখন আওয়ামী লীগ ও হয়তো ভোট তো আর কাকে দেবে সেটাই তো মুশকিল মানে ব্যালট বিপ্লব যেটা আমরা বলি অনেক সময় যে আসলে ব্যালটে কে কাকে ভোট দেয় সেটা তো দেখার কোনো উপায় নাই আমরা ইতিফাকের দ্বিতীয় শিরোনাম নিয়ে একটু আবার আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে দুই হাজার এক সালে নির্বাচনের ফল আগেই ঠিক করা ছিল এটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন যেসব তিনশো প্রায় তিনশো জন হচ্ছে জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা গতকাল ওনার সাথে দেখা করেছেন ওখানে ওনাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী কথাটা বলেছেন আসলে প্রধানমন্ত্রী যখন কিছু বলেন আমার মনে হয় এটার মধ্যে নিশ্চয়ই উনি ওরকম তথ্য নিয়েই বলেছেন কিন্তু এগুলো আসলে মানে রাজনৈতিক বিষয় তো মানে দুই পক্ষেই বলবে এখন আপনি তখন যারা ক্ষমতায় ছিল তখন ওরা হয়তো একটা বিপরীত কথা বললো আর কি আমার মনে হয় এটা একদম হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে তথ্য আছে এরকম কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ওই ধরনের খুব বেশি এটা গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার মনে হয় না আসলে মানুষ মানে একজন যখন ক্ষমতায় চলে আসে হ্যাঁ হয়তো অনেকের কাছে 
তাই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে কিন্তু সেটা প্রকাশ করার তো কোনো উপায় নেই আর আমাদের কথা আপনি যেটা বললেন আমার হ্যাঁ তাদের হয়তো একটা প্রভাব আছে ভোটে কিন্তু আমার মনে হয় না তারা ভোটে খুব বেশি প্রভাব রাখতে পারবে সাধারণ মানুষের কাছে কারণ আমাদের আসলে সেই গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের কাছে খুব বেশি নেই কারণ তারা যখন চাকরি করেন বা তখন খুব বেশি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশের আমলারা অন্তত মেশেন বলে আমার মনে হয় না আর কি তারপরে ওইটু একটা বড় দিক যে বিশাল একটা অংশ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে যে একটা মানে মানসিক স্থাপন আমি বলতে পারি আর কি আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি ভিকার নেশায় নতুন অধ্যক্ষ হয়েছেন হাসিনা বেগম এবং প্রবাদী সরকার মহসিন তালুকদার তো এই যে আমাদের একটা অস্থিরতা গিয়েছে এই স্কুলটি নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিল আমাদের এই মানে স্কুলের যে বিষয়টা আমরা আমরা মানে আমাদের অভিভাবকদের সাথে যদি আপনি কথা বলেন জানবেন যে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা তো আসলে পুরোটাই এখন বাণিজ্যিক এবং দেখেন এর আগে কোচিং সেন্টার বন্ধ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোচিং সেন্টার বন্ধ করা যায়নি আসলে সত্যিকারার্থে এরকম আরও অনেকগুলো বিষয় কিন্তু বন্ধ করা যায়নি এটা কিন্তু মানুষের মনে একটা প্রভাব পড়ছে এবং এখন শিক্ষকরা যেটা হয়ে গেছে মানে শিক্ষকরা কিন্তু আমাদের সময় আমরা যখন ছোট ছিলাম বা আপনারাও যখন নিয়েছিলেন শিক্ষকরা কিন্তু আমাদের মেরেছেন বা বাবা মারা হয়তো এমন মজা করে বলতেন যে ওই ছেলেটাকে দিয়ে গেলাম চোখ দুটো শুধু ফেরত দিয়েন বাকিটা আপনার তখনও কিন্তু শিক্ষকরা বারে বারে যেতেন মারতেন ছেলেদের তখন এত সমস্যা হয় নাই এখন সমস্যাগুলো হচ্ছে যে আসলে শিক্ষাটা পুরোটাই একটা বাণিজ্যিক বিষয়ে চলে গেছে মানে শিক্ষার যে মহত্ব বলে আমরা ওগুলো আসলে এখন শুধু কাগজে কলমে পুঁথিগত বিদ্যা আপনি এমনও বিষয় আছে যে কোচিং যদি না করেন আপনি তাহলে আপনাকে পাস মার্ক দেওয়া হচ্ছে না আপনি ফেল করছেন এবং এই যে যে ঘটনাটা ঘটল যে শিক মানে শিক্ষার্থীর সামনে বাবা মাকে অপমান করা আসলে একজন বাবা বা মা তো তার সন্তানের কাছেই সেরা এবং সে তো হিরো তার কাছে এখন ওই হিরোকে যখন আপনি অপমান করবেন এবং আমি যতটুকু জানি যে আমি এই ঘটনার পর অনেক অভিভাবকের সাথে কথা বলেছি শুধু বিকারণ না স্যান স্কুলের না মানে আরও কয়েকটা স্কুলের অভিভাবকদের সাথে যারা পড়েন ওদের ছেলে মেয়ে আর কি ওদের সাথে কথা বলেছি ওই অপমান বিষয়টা মানে এদের রেগুলার যে টিচারের এমনভাবে কথা বলেন যে মানে সব কিছুর জন্য অভিভাবকরা দেয় মানে ওদের মধ্যে একটা ডমিনেট করার বিষয় চলে আসে আসলে বা শিক্ষক আবার ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষকদের কাছে কিন্তু আগের সেই ভরসার জায়গাটা এখন আর পায় না এই কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটছে আবার আবার দেখেন একজনকে গ্রেফতার করা হলো কিন্তু আসলে যেটা কালকে জানলাম যে ওনার চাইতেও কিন্তু অধ্যক্ষ বা আরও যিনি আছেন ওনারাই বেশি সম্পৃক্ত ছিলেন ওটার সাথে ওনাদেরকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি গতকাল কিন্তু যে শিক্ষক শিক্ষিকাকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে তার মুক্তির জন্য কিন্তু হ্যাঁ আন্দোলন শিক্ষার্থীদের একাংশ শিক্ষার্থীদের একাংশ আন্দোলন করেছে গতকালকে আমি একটা জিনিস দেখেছি আপনার সাথে যোগ করি যে একজন সন্তান কোন একজন শিক্ষকেরই সন্তান উনি গণমাধ্যমকে প্রশ্ন করেছেন আর কি যে বাবাকে অপমান করার কারণে যে মেয়েটি আত্মহত্যা করলো তো এই শিক্ষিকা যে অপমানিত হলো যদি সে নির্দোষ থাকে সেই অপমানের কারণে তার সন্তান যদি আত্মহত্যা করে হ্যাঁ সেটাও একটা প্রশ্ন এসছে কিন্তু আসলে বিষয়টা হচ্ছে মানে আমাদের মিডিয়াগুলো এমনভাবে নজর দেয় যে মানে সাধারণ জনগণ যে পক্ষে কারণ অনেক বিশাল একটা অংশ তো ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে এখন ওঠাতে হবে এখন যে ভিকটিম সে যখন অপরাধ করে তারও কিন্তু একটা যুক্তি থাকে কিন্তু ওই যুক্তিটা তো আপনি আইনের চোখে বলেন বা সমাজের চোখে ওই যুক্তিটা তো খাটবে না হ্যাঁ ওনাকে অপমান করছে ওটা ওটাও আসলে দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ যে একটা মানুষকে আপনি যখন অপমান করছেন ভার মানে কি ওই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বা অভিভাবকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ জমা হয়তো ছোটো ছোটো বিষয় ওটা তখন আর প্রতিবাদ করা হয়নি এখন যখন একটা প্ল্যাটফর্ম এসছে বা একটা বিশাল জায়গা তৈরি হয়েছে তখন ওই ক্ষোভটা সে উগড়ে দিচ্ছে হ্যাঁ এটাও এখানেও আমাদের সংযত হওয়া উচিত তারপরও মানে সব মিলে আমরা সবাই তো শেষ পর্যন্ত ধৈর্যটা তো আর রাখা যায় না হ্যাঁ আর কি ওইটাই হয়তো বহিপ্রকাশ ঘটছে 
গতকাল কে একটা ঘটনা ছিল এটা আমাদের বহির বিশ্বের যে সিএনএন এ বোম আতঙ্কে কারণে বেশ কিছুক্ষণ গণমাধ্যমটি বন্ধ ছিল মানে আমাদের সন্ত্রাসীদের একটা টার্গেটও হয়ে গেছে আসলে সংবাদ মাধ্যমে এর আগে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বেশ করে জি আল জাজিরা তো আল জাজিরা তো হয়েছে আর একটা সংবাদ মাধ্যম যে যেখানে বোমা ব্লাস্ট হলো আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার ধারণা আসলে মানে এটা আমার জাস্ট নিজের ধারণা যে ওরা যে সংবাদপত্রকে টার্গেট করছে বিষয়টা তা না ওরা কারণ সংবাদপত্র আপনি কতজন লোক থাকে খুব অল্প সংখ্যক লোকেই তো অফিসে কাজ করে ওরা হচ্ছে ওটার মাধ্যমে ওদের শক্তিটা জানান দিতে চাই যে মনে করেন আপনি সিএনএন এ বোমা আতঙ্ক মানে কি সারা বিশ্বের খবর মানে সন্ত্রাসী গ্রুপটা যে স্ট্রং হচ্ছে বা শক্তিশালী হচ্ছে ওটা জানান দেয় আমার মনে হয় ওদের মেইন উদ্দেশ্য থাকে আর সন্ত্রাস তো এখন বহিবিশ্বের এই সমস্যা এখন ওটা ওটা একসময় এগুলো মানে দীর্ঘ আলোচনার বিষয় যে যারা একসময় ওদেরকে মদত দিয়েছে ওরাই এখন আবার পাল্টা ভয়ের মধ্যে আছে মানে বলা হয় যে আমেরিকা বা ওরাই তো একসময় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এরকম বলা হয় আর কি অভিযোগ আছে তা এখন আবার ওরাই নানা ভীতির মধ্যে আছে ওরা ওদের সাথে এইগুলো তৈরি করে মদত দেয় যেমন আমাদের আশেপাশেও তো এরকম অনেক ঘটনা ঘটে যে যারা মানে মদত পুষ্ট সন্ত্রাসী বলা হয় আর আমাদের ডেলি স্টারে একটা দ্বিতীয় শিরোনামে আমরা পড়েছিলাম সেটা বিএনপি পুডস ট্রাস্ট ইন ফার্স্ট টাইম ক্যান্ডিডেটস মানে গতবার তো তারা অংশগ্রহণই করেনি এবার বিএনপি নিজেই তার প্রার্থীদের উপর আস্থা রাখছেন এবং আর একটা সুখের বিষয় যে এই সরকারের উদ্যোগে এই বিরোধী দল আমাদের বড় জোট এর মধ্যে একজন তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে সেখানে প্রার্থীদের উপর বিএনপি আস্থা রাখছে না এটা একটা ভালো দিক তো অবশ্যই এটা আমি মনে করি আমাদের দেশে তো আসলে ভোটটা একটা উৎসব মানে অন্যান্য দেশে যেটা হয় যে হ্যাঁ কাজকর্মের ফাঁকে আমি ভোট দিলাম কিন্তু আমাদের দেখেন দীর্ঘ এই যে দুই তিন মাস ধরে আমাদের সংবাদপত্রের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে সব জায়গায় কিন্তু একটা উৎসব এই উৎসবটা কখন মানে সবাই মিলে যে উৎসব উৎসব বলতে সবার যে অংশগ্রহণ এটা তো অবশ্যই ভালো যেটা গত নির্বাচন নিয়ে যেটা বিএনপি অভিযোগ করে থাকে যে ওই উৎসবটা হয়নি বা ওরা অংশ নেয়নি তো এবার আর আস্থা রাখার কারণ হচ্ছে যে দীর্ঘ দশ বা বারো বছর কিন্তু বিএনপি ক্ষমতার বাইরে তার মানে ওদের এখনকার যারা নেতা বা এখন যারা যারা ওন করে বিএনপিকে ওরা কিন্তু সত্যিকার অর্থেই পরীক্ষিত নেতা হ্যাঁ দু একজন হয়তো এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু তার মানে কি ওরা দলকে হুন করে এত মানে অভিযোগ তো রয়েছে যে সরকারি দলের লোকজন বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা মামলা হামলা না না কিছু নিয়ে কিন্তু ওরা জর্জরিত মানে ঠিক খুব বেশি দেখেন এখনও খুব বেশি যে প্রস্তুতি ওদের আছে ভেতরের হয়তো থাকতে পারে কিন্তু মানে বাহিজ্যিকভাবে খুব বেশি যে প্রস্তুতি ওদের আছে সেটা মনে হচ্ছে না কিন্তু এরপরও ওরা সাহস করে আগাচ্ছে সাহস করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সে কারণে ওদের আস্থাটা আসলে বেশি কারণ এই যে তাদের প্রার্থীটা দিয়েছে যে না ও দলের পক্ষে কাজ করবে দলের জন্যই কাজ করবে মানে জেতার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটা সে করবে কারণ এত কিছু হামলা মামলা ভয় সব কিছু নিয়েও যে সে এগিয়ে যাচ্ছে এটা আমার মনে হয় এই জন্য বিএনপির আস্থাটা বেশি তার দলের প্রার্থীদের উপর আর সে তুলনায় হয়তো সরকারি দলে যারা আছেন বা ইয়ে আছেন ওদের ওদের তো ওরা তো আছেই ক্ষমতা একটা আত্মবিশ্বাস ওদের তো আছেই আগে থেকেই আবেদন এটাও আসলে ক্ষোভের বহিপ্রকাশ কারণ অনেকের নামে তো অনেক রকম মামলা এখন এটার সত্য কি মিথ্যা সেটা তো আদালত প্রমাণ করবে আদালতে প্রমাণ হবে আর এই কারণে এত মামলা একটা মামলা দিচ্ছে বা একটা মামলা হচ্ছে আবার হয়তো বেরোচ্ছে আবার ওই জেল গেট থেকেই হয়তো আবার নিয়ে যাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে একটা মানুষের মানে হয়তো ক্ষোভটা ইয়ে করছে এখন এরকম চিন্তা করেই হয়তো বিএনপি এটাও একটা মজার বিষয় মানে রাগ থেকে মজা আর কি সেটা বললাম যে হয়তো ওই ইয়ে থেকেই ওরা চিন্তা করছে ঠিক আছে ভাই সব মামলা একসাথে দাও একসাথেই যাই একসাথে আবেদন করি এই আর কি সেটা ধন্যবাদ শান্তনু চৌধুরী আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
আগামীকাল এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো ধন্যবাদ